¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Comunidad. Hoy tenemos aquí en los estudios a Araceli Pereira. Ella es medical, intérprete interpre, med, médico. Sí, es correcto. Muy bien. Del hospital de Sunnyside en, en Sunnyside, que le vamos a dar la más cordial de las bienvenidas. Araceli, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Araceli, cuéntanos, háblanos al, un poquito de los servicios que ustedes ofrecen ahí en el hospital de Sunnyside. Sí, en el hospital de Sunnyside tenemos varios servicios. Por ejemplo, servicios de parto, servicios de emergencia. Tenemos una nutricionista también localizada en el hospital y la mayoría de los doctores hablan español. Y es lo que, algo que me gusta mucho el hospital, la mayoría de los empleados también son de habla hispana. hispana sí. Aún así existe a veces el problema de que mu muchos de nuestra gente tienen miedo a ir a los hospitales porque eh, no hablan el idioma quizás. Sí. Ustedes aún así cuentan con servicios de intérpretes. Sí, nosotros tenemos un servicio de intérpretes que son un total de 58 intérpretes. Oh. 50 de esos intérpretes son certificados por el hospital, un programa que hace el hospital de, en, de Sunnyside. Ocho de nosotros, yo soy una de los intérpretes de, certificada del estado de Washington, y somos ocho, total de 58. Estamos localizados en el hospital y en las clínicas hermanas. Muy bien. ¿Hay reglas que tienen que seguir uh, como intérpretes? Sí, son reglas que tenemos códigos de conducta. Es lo que se llama, son 13 códigos. Por ejemplo, son uh, manter, mantenerse neutral durante una conversación, una interpretación. No juzgar al paciente, sea por su raza, su religión. religión. No juzgar. Uh -huh. Entonces, esos son partes de Muy bien. los códigos. Ahora, ahora ustedes, eh, como intérprete, ahí, si, alguien le está, si, si tú estás ayudando a alguien ahí en el hospital, ¿hay algún cobro? Los, no, no hay cobros por los servicios de intérprete, son gratuitos para todos los pacientes, todas las personas del hospital. Muy bien. ¿Cómo trabajan los intérpretes en el hospital cuando se necesita un intérprete? Cuando se necesita un intérprete, tenemos lo que se llama un centro de llamadas, uh -huh. un call center, entonces el intérprete designado, mantiene su celular, carga su celular y cuando entra una llamada, entonces nosotros mandamos al intérprete designado al departamento por el tiempo necesario oh, ¿sí? y al departamento que se necesita ese intérprete. Muy bien. A veces puede ser algo muy corto, como cinco minutos a hora, hora y media. Pero ustedes están ahí para ahí servir a quien Ahí estamos para a servir a todo, todas las personas que muy nos necesiten. Eh, eh, existe la, la, la... Ustedes están preparados para In ser intérpretes médicos, ¿verdad? Sí. Médicos, porque hay palabras que sí. son totalmente términos, muy, son, son términos muy difíciles. Uh, difíciles muy de medicina bien. y eso es algo que, por eso tratamos de que los familiares, los hijos pequeños, menores de 18 años, los familiares, vecinos que no interpreten para el paciente, entonces les damos la opción y les damos a entender que nosotros somos. Es exactamente, la, parece mi pregunta, porque a veces queremos llevar al, al, a los hijos sí. o a un amigo para que nos interprete, y es a veces donde se pierden muchas cosas. Es cierto, y no se, no se entiende, entonces se eh, da un diagnóstico diferente, y la gente se siente más cómoda con uh -huh. su familiar, vecino, amigo, hijos, que haga la interpretación, pero es mejor que un intérprete certificado lo haga. Si algún, si algún paciente llega al hospital y, no, y que necesita la ayuda, ¿qué es lo sí. que tiene que hacer inmediatamente? Solamente pedir un intérprete. Pedir Les dicen, intérprete. no comprendo, no entiendo, pídame un intérprete y ya sí. estaremos ahí. Para, para más ayudarles. informes, ¿a dónde les podemos llamar? Al hospital de San Isar, al, al número 509-837-1500. Muy bien. Pues gracias, Araceli. Ojalá que el, mucha gente tome ventaja de, de estos servicios que tienen ustedes ahí en el hospital memorial y ojalá que vuelvas pronto por acá. Okay. Muchas gracias. Muchas por la gracias. Invitación. Vamos a regresar con ustedes a través de KUNW Univisión, tu canal local. Gracias y hasta la próxima.